Quante volte avete sentito qualcuno lamentarsi di non riuscire a fare squat correttamente a causa della mancanza di mobilità nella caviglia? Stavo leggendo una recentissima review di aprile 2020, in questa rivista scientifica, dove parlano proprio delle strategie per aumentare il range di movimento nella dorsiflessione di caviglia. Vediamola insieme. Sono tantissimi gli esercizi e le tecniche che possono aiutare ad aumentare il range di movimento durante la dorsiflessione. Per dorsiflessione, guardate che bello scheletrino che ho qui, per dorsiflessione si intende questo movimento, mentre per plantar flessione si intende questo movimento, in inglese dorsiflexion, plantar flexion. La mancanza di range di movimento nella dorsiflessione può influenzare negativamente la performance nella popolazione sana. Può essere causata da una mancanza di estensibilità dei tessuti che circondano la caviglia o da problemi di artrocinematica, dove per artrocinematica intendiamo la scienza che studia il movimento delle superfici dell'articolazione. Nella review di cui parlo oggi hanno preso in considerazione diversi studi che hanno analizzato quali fossero le tecniche e gli esercizi migliori per aumentare la dorsiflessione di caviglia. Da questa analisi è risultato che ci sono quattro tecniche meglio di altre per aumentare il range di movimento durante la dorsiflessione della caviglia. Queste quattro tecniche sono stretching statico, allenamento di forza eccentrico, massaggio, mobilizzazione. Vediamo ora queste quattro tecniche. La prima è lo stretching statico. Ci sono varie tipologie di stretching che si possono effettuare, ma lo stretching statico, tra tutte quelle analizzate, è quello che ha portato a risultati più duraturi nel tempo. Questa tipologia di stretching consiste nell'allungamento dei muscoli flessori plantari e al mantenimento della posizione per un determinato periodo di tempo. Il vantaggio di questa tipologia di stretching è che non è necessario avere un equipaggiamento specifico o assistenza da parte di un professionista. Vi ricordo, non serve l'assistenza perché qui stiamo parlando di soggetti sani. Considerati tutti gli studi analizzati in questa review, i risultati migliori in termini di flessibilità si sono ottenuti praticando lo stretching statico tre volte a settimana per un totale, attenzione, un totale di 5 minuti settimanali, quindi nell'arco di 7 giorni non più di 5 minuti di stretching divisi in tre giorni settimanali. Veniamo ora alla seconda tecnica, l'allenamento di forza eccentrico. Questo tipo di allenamento consiste nell'allungamento attivo dell'unità muscolo-tendinea in condizioni di carico e può favorire un miglioramento della flessibilità principalmente grazie all'aggiunta di sarcomeri in serie e ad adattamenti strutturali dell'unità muscolo-tendinea. I risultati migliori sono stati ottenuti praticando questo tipo di allenamento giornalmente per sé settimane, indipendentemente dal fatto che il ginocchio mantenesse una posizione flessa o estesa. In seguito hanno provato a praticare lo stesso protocollo di allenamento per quattro settimane e hanno visto che i risultati ottenuti erano molto simili a quelli del protocollo di sei settimane, a dimostrazione del fatto che si possono raggiungere simili risultati ma in tempi molto più brevi. Il terzo elemento per migliorare la mobilità di caviglia è il massaggio, inteso come automassaggio quindi massaggiarsi da soli. Per effettuare questo tipo di massaggio è necessario utilizzare strumenti quali il foam roller, palline da tennis, palline da golf o un bastone arrotondato. Ad oggi però purtroppo non ci sono ancora dimostrazioni valide scientifiche che i miglioramenti apportati da questo tipo di massaggio possano durare nel tempo. La ricerca suggerisce di effettuare tre serie da 30 secondi con un bastone arrotondato a un livello 7 della la scala del dolore. Solo in questo modo è possibile raggiungere gli stessi risultati che si otterrebbero con lo stretching passivo. È interessante inoltre notare come l'aumento del carico di lavoro, quindi passare per esempio a due serie da 10 ripetizioni, non porti alcun vantaggio rispetto a praticare tre serie da 30 secondi. Apparentemente il massaggio non ha effetti negativi sulla performance atletica, al contrario invece dello stretching statico che abbiamo visto all'inizio, che è risultato avere effetti negativi sulla performance. Così come
come l'allenamento di forza eccentrico in quanto causa affaticamento muscolare. È consigliato quindi effettuare la tecnica del massaggio nella fase di riscaldamento prima di un allenamento al fine di migliorare la mobilità della caviglia. Veniamo ora alla quarta e ultima tecnica, la mobilizzazione, anche qui intesa come automobilizzazione, quindi non effettuata da terzi. Particolare di questa tecnica è che è stato visto come apporti benefici in termini di flessibilità di caviglia sia nella popolazione sana che nella popolazione con infortuni pregressi. Questo perché avviene? Perché Nell'aumento del range di movimento della dorsiflessione si è visto che corrisponde uno spostamento posteriore dell'astragalo rispetto la tibia e il perone, favorendo così il range di movimento durante la dorsiflessione di caviglia. I risultati migliori sono stati ottenuti utilizzando una corda durante lo stretching dei muscoli flessori plantari, favorendo così lo spostamento dell'astragalo posteriormente rispetto alla tibia e il perone e aumentando il range di movimento della caviglia. Nel video qui registrato voi vedete che sto usando una banda elastica semplicemente perché non avevo a disposizione una corda. In questo caso il protocollo suggerito dagli studi prevede un lavoro di tre settimane praticato cinque volte a settimana. Sarebbe però scorretto pensare che l'aumento della mobilità della caviglia sia dovuto solo ed esclusivamente alla mobilizzazione perché ci sono molti altri fattori da tenere in considerazione come per esempio la modulazione del sistema nervoso centrale e periferico. Considerato che una mobilità di caviglia limitata influisce negativamente sulla tecnica di esecuzione delle attività quotidiane e sportive, aumentando anche il rischio di infortuni, è sempre consigliato rivolgersi a un professionista che valuterà se è possibile aumentare il range di movimento della dorsiflessione di caviglia tramite tecniche ed esercizi di mobilità e condizionamento. Per approfondire gli argomenti trattati in questo video vi lascio gli studi di riferimento in descrizione. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale. Grazie per essere stati con me e ci vediamo al prossimo video. Ciao Italia!